İzin gelişme notuna kaydırma da arkadaşlar. Yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar bu videoda sizlere veri tabanıyla üye girişi sistemini anlatacağım. Kullanıcı kontrolü nasıl yapılır? Veri tabanından nasıl sorgulanır? Onu göstereceğim. Veri tabanı üzerinden hemen anlatmaya başlayayım. Burada benim bir adet e, deneme adı veri tabanında kullanıcı tablosu var. Bunun içinde ise kullanıcı adı ve e, şifre olanları var. Buradan verileri sorgulatarak kullanıcı girişimi yapmış olacağım. E, programımıza girip kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ben önceden formu tasarımını hazırladım. Zaman kaybolmasın diye. E, bağlantımı da tanımladım. Burada bağlantımı görüyorsunuz. Hemen butonumu klik olayına girip kodlarımızı yazayım. Hemen bağlantımı açayım. Mutlaka Bir SQL command nesnesi oluşturmam gerekiyor. Buraya oluşturayım. SQL command. Command. Oluşturduğum komutu gireceğim. SQL command. Arkadaşlar parantezler içine e, benim veri çekme kodlarımı yazacağım. SQL sorgulamı yazacağım. Select Yıldız From Kullanıcı tablosu Yani kullanıcı tablosundan verilerimi çek. Yalnız burada ver koşulu gireceğiz. Burada ver koşulunda girdiğimiz e, fil filtrelemeye göre bizim verilerimizi çekeceğiz. Yani bu filtreleme neye göre yapılacak? Benim tek baskımdaki girdiğim kullanıcı adı ve şifre verisine göre Buradan hemen k adı diyorum eşittir kolondaki kullanıcı adı ismi tek tırnaklarımı açıp içine çift tırnaklarımı açıyorum e, çift tırnakları direkt açamam sorgumu çift tırnaklar için çözüyor ve içine benim kullanıcı adı kontrolü yaptım text box'ın ismini giriyorum ve verilik end olacak Buraya ne gireceğiz arkadaşlar? Tablomdaki şifre kolonunun ismini giriyorum. Buna da şifre kontrolünü yaptım. Text box'ın ismini gireceğim. Text.stad.text Artı birleşim operatörlerimizi ekleyelim. Ve bir adet bağlantı ekleyelim komutumuza. Şimdi arkadaşlar burada sorgumuzu yazdık. Text box'ta kullanıcı text box'ından veri aldı ve şifre text box'ından veri aldı. Kullanıcı tablosunda veri çekti. Text box'taki verilere göre eğer veri geldiyse yani text box'taki verilere %100 uygun veri geldiyse giriş yapacak. Gelmediyse kullanıcıya tekrar giriş yaptıracağız. Veriyi çekme işlemini de SQL Data Reader da yapacağız. Bunu yukarıda tanımlayayım ben. Tanımlamamışım. SQL Data Reader DR diyorum. DR eşittir diyorum. Komut nokta Execute Reader fonksiyonu Arkadaşlar bu fonksiyon ne işe yarayacak? Şimdi ben Execute Reader ile yani kom komutuma yazdığım sorguyu Execute Reader ile okuyorum. Okuduğum veriyi SQL Data Reader'a atıyorum. SQL Data Reader'ı da e, artık anlık olarak orada durmuş o vaziyette. O veriyi ben e, bir if bloğuyla, if yapısıyla kontrole tabi tutacağım. Ve verinin oku okunup okunmadığını kontrol edeceğim. Okunduysa giriş yaptıracağım. Okunmadıysa kullanıcıya tekrar Kullanıcı adı şifre girişi yaptırmasını isteyeceğim. Hemen buraya girelim. dr.read fonksiyonu Şöyle parantezlerimi açıyorum. Mesaj box diyorum. Giriş başarılı. Hoş geldiniz. 
Eğer açıyorum yani değilse buraya ise kullanıcıya tekrar giriş yapması için uygun mesaj yazıyorum. Kullanıcı adı veya şifre hatalı. Tekrar deneyin. Evet sanırım botlarımız tamam. Okuma işlemimizi kapatalım. Ve ardından bağlantımızı kapatalım. Kodlara bakıyorum bir hata var mı diye. Bir hata gözükmüyor. Explain'imizi yazdık. Deneyelim arkadaşlar. Önce e, değişik bir veri yedim. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı veya şifre hatalı tekrar deniyoruz dedi. Şimdi veri tabanındaki bilgilere bakacağım. DNM ve WRS'de bunu doğru bilgileri göreceğim. Gördüğünüz gibi giriş başarılı hoş geldiniz dedi. Yani veri tabanından kullanıcı adı ve şifreyi kontrol edip giriş yapmasını sağladık. Ek olarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Burada e, giriş başarılığı yerine bir başka bir forma veya başka bir sayfaya yönlendirebilirsiniz. Burada istediğiniz yani kullanıcı giriş yaptığı anda yani onaylandığı anda ne, yap, ne yaptığını istiyorsanız buraya yazabilirsiniz. Aynı şekilde e, yanlış girdiğinde burada ne yapmak istediğinizi yazabilirsiniz. Burada tek basarı e, değişken olarak da gelebilirsiniz. Yani tek basarı verileri önce bir değişkene atıp buraya yazabilirsiniz. Size kalmış. Arkadaşlar üye girişi kontrolü bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.